pe de altă parte, e nevoie de 3-4 gropi, tocmai pentru a găsi posibilitatea mișorării costurilor de transport a acestor gunoaie în diferite locații. Ceea ce știm clar este că după 2014, când sperăm să fie terminată groapa de gunoi de la Moara și cealaltă din județul Suceava, acestea vor fi singurile locuri și locații în care se vor transporta gunoaile. Vorbim de gunoaile, nu de gunoaie în general, ci cele care au rezultat în urma reciclărilor materialelor care puteau fi reciclate. Deci, la acest moment, în cel mai scurt timp, vom primi autorizația pentru 3-4 grupi de gunoi în județul Suceava, care să respecte atât necesarul cantităților de fiecare localitate în parte, un grafic unde și ce cantități vor fi trimise de fiecare localitate în parte în o anumită groapă de gunoi temporare, și doi, minimizarea costurilor de transport a acestor materiale. Evident, la nivelul Consiliului Județean trebuie să luăm toate măsurile pentru ca imediat după ce pe data de 17 se va deschide licitația pentru groapa de gunoi, să demarăm rapid, sperăm să nu avem contestații și să putem trece rapid la treabă în mod efectiv, pentru că timp de patru ani de zile problema grupului de gunoi a trenat în fostra administrare uh, federală.